بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمد للہ حقیقت ٹی وی جو خبر دیتا ہے اللہ پاک اس کو سچ دکھاتا ہے وقت کے ساتھ ہمیشہ سے کیونکہ حقیقت ٹی وی کی دی گئی خبریں پیپر پر نہیں آتی آج اللہ کا شکر ہے حقیقت ٹی وی کی وہ خبر کہ پاکستان میں تیل گیس سب کچھ موجود ہے سب سے پہلے پاکستان میں حقیقت ٹی وی کھڑا رہا اور کہا آپ کو کس جنگ کی وجہ سے یہ تیل گیس کا اعلان رکا گیا اب دیکھ لیجئے عمران خان نے چائنیز انویسٹرز کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیل گیس کے ذخائر اب موجود ہیں اور ہم دوبارہ اس کو ڈرلنگ کرنے جا رہے ہیں اور چائنیز انویسٹر پاکستان آئے چائنیز کمپنی اب ڈرلنگ کرنے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو سنیے گا عمران خان نے کہا کیا تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ اب کہاں سے دوبارہ ڈرلنگ ہوگی اور کہاں سے تیل نکلے گا اور اس دفعہ کس طرح تیل نکلنے جا رہا ہے سنیے پہلے عمران خان نے کیا کہا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چائنیز انویسٹمنٹ دیر اینڈ دین آئل اینڈ گیس ان آئل اینڈ گیس وی ہیو ہیوج ایریاز وچ دے وی ہیون ہیڈ بیکاز آف پالیسیز دیٹ ڈسکریج ڈرلنگ وی ہیون ہیڈ مچ انٹرسٹ ان دیر بیکاز ناؤ وی ہیو انیشیٹڈ پالیسیز for for companies to come and drill in oil and gas and then of course we uh, one of the biggest copper and gold reserves we have big uh, coal reserves in pakistan and in in, in uh, thar so uh, we already have chinese companies in both in in, in gold as well as in coal aapne suna dusri taraf khabar ye hai ki 5 arab dollars uae pakistan mein oil refinery ke liye invest karne ja raha hai oil refinery kab lagti hai jab tel maujood hota hai jo mohammed bin salman ne 20 arab dollar lagane the wo jang ki wajah se nahi ho paye ab us tarah surat hal dekhiye jab haqeeqat tv ne 26 april 2019 ko abhi tak elan bhi nahi ho paya tha ki tel gas ke kya mamla the aapko bataya کہ تیل گیس کا اعلان کیوں روکنا پڑا اور اس کے بعد پھر آپ کو پندرہ مئی دو ہزار انیس کو عمران خان کے بارے میں بتایا کیا تیل اور گیس کا جو اعلان ہے وہ کس طرح رک سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو انیس مئی کو خبر دی کہ کیوں پاکستان نے اعلان روکا کیونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ اس وقت آپ کو یاد ہوگا مکمل طور پر شروع ہونے جا رہی تھی بی ففٹی ٹو بامبر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا تھا پھر اس کے بعد جب حقیقت ٹی وی نے ساری خبریں بتائی تو اوریا مقبول جان نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور پاکستان بھر میں کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان پر جنگ مسلط ہونے جا رہی تھی پھر اکیس مئی دو ہزار انیس کو حقیقت ٹی وی نے آپ کو اوریا مقبول جان کی ویڈیو بنا کر دی یہ وہ تمام چیزیں تھیں بڑا مشکل ہوتا ہے جب پوری دنیا کی ایک طرف ٹائٹ جا رہی ہو آپ نے میڈیا پر خبریں چلوا دی فرق اس سے نہیں پڑتا میڈیا کیا خبریں چلاتا ہے تیل گیس کے نہیں ہے اگزل موبل نے جو رپورٹ دی تھی وہ پوری طرح تیار تھی اور پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاریاں تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو حقیقت ٹی وی نے تب آپ کو کہا تھا کہ رشیا اور چائنیز کمپنی اب تیل نکالے گی وہ پروسیس اب شروع ہو چلا ہے سب سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے مختلف اضلاع سے یعنی بلوچستان سے بھی اور اس کے بعد ہم لوگ اب کراچی کا جو ساحل ہے وہاں سے بھی گیس اور تیل انشاءاللہ نکالنے جا رہے ہیں اور چائنیز کمپنیز تیار ہیں اب اس سارے معاملات میں آپ جب تک روس اور چائنا کو ساتھ نہیں رکھتے معاملات حل نہیں ہو سکتے کیونکہ خطے کی جو لڑائیاں ہیں جو جنگ ہے جب پاکستان نے اعلان کیا میڈیا نے بیسیکلی اعلان کیا حکومت کی جانب سے اعلان نہیں ہوا یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں عمران خان نے میڈیا پر سات بجے روزے کے وقت خبر چلی 92 نیوز کی جانب سے کہ پاکستان میں تیل گیس نہیں نکلا جبکہ عمران خان افطاری کے بعد تقریر کر رہے تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تیل گیس موجود ہے آپ دعا کریں ایک ہفتے میں خوشخبری ملے گی پہلے انہوں نے کہا تھا تین ہفتے میں رپورٹ ان کو مل چکی تھی اب دیکھیے عمران خان کا جو چائنا کا دورہ ہے یہ بڑا زبردست ہے اس میں جنرل باجوا بیٹھے ہیں عمران خان بیٹھے ہیں اب پاکستان پر آنے والے وقتوں میں فائنینشلی کرائسس زیادہ ہونے جا رہے ہیں اب اس ساری صورت حال کے اندر پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا گولڈ ریزرو جو ہے وہ پہلے جو بھی معاہدے نواز شریف اور زرداریوں کے دور میں تھے ہم نے اس کو چھوڑ دیے اب نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں نئی طرح سے سیکیورٹی ہوگی اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہوگا دیکھیے پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا سی پیک کے حوالے سے بینیفٹ پراپر ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے لیکن چائنا ہماری ضرورت ہے آپ دیکھیے اقوام متحدہ میں جب بھی معاملات ہوئے چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے 
और उस सारी सूरत हाल में हमने जे सेवनटीन थंडर और चीज़ें चाइना के साथ मिलकर क्यों बनाई जो आपको एफ सिक्सटीन दिया है अमेरिका ने उसका नेविगेशन सिस्टम ठीक नहीं है और दूसरी बात है जो ओरिजिनल वो बनाते हैं वो कभी भी आपको ओरिजिनल नहीं देते अब आप देखिए अमेरिका का जो एफ सिक्सटीन है वो पूरी दुनिया में चलता है लेकिन पाकिस्तान का जो एफ सिक्सटीन है जो उन्होंने हमें दिया है वो आप पाकिस्तान से बाहर चलाते हैं तो नेविगेशन सिस्टम उसका काम ही नहीं करता वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर रहता है ये वो तमाम चीजें होती हैं जिस पर ये हमें फ्रॉड कर जाते हैं जिस तरह इंडिया के अंदर अब इंडिया को जो राफेल दिया है वो वो नहीं है जो फ्रेंच एयरफोर्स यूज करती है उसमें बहुत सारी चीजों की कमी होती है कौन अपना सीक्रेट फार्मूला देता है इस तरह तो आप किसी भी मुल्क को कोई भी चीज बेचते हैं तो वो उसकी कॉपी तैयार कर ले असल में सीक्रेट चीजें वो रख ली जाती हैं और आपको बहुत सारी चीजें कमी करके आपको बेच दिया जाता है इसीलिए पाकिस्तान अपना जेफ सेवनटीन थंडर और उसकी जो ब्लॉक थ्री सीरीज है वो बनाई है और इन वो राफेल से बेहतर ही होगी अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में गैस और तेल के जखायर के लिए रियासत की पॉलिसी अब ये हो गई है कि हमने निकालना है क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है और सबसे मजेदार बात जो अल्लाह पाक की इंतहाई शुक्र गुजारी के बाद हमें सीखनी भी चाहिए और समझनी चाहिए कि तेल को तो छोड़ दे आने वाले वक्तों में अगर तेल जरूरत है कि नहीं जो पाकिस्तान में गोल्ड के जखायर है वो इतने ज्यादा है कि मुस्तकबिल के अंदर गोल्ड की प्राइस आसमान पर पहुंचने वाली है तब हमें ये काम आएगा और इन अल्लाह ने चाहा तो जल्दी पाकिस्तानियों को खुशखबरियां मिलेंगी लेकिन हर तकलीफ के बाद आसानी है ये कुरान मजीद का फरमान है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें